。一九八一年，姚建云花一百五十块拜了个老千为师，十几年狂赢数千万，后被砍断双腿。一个靠着千术发家的赌徒，在短短十数年间，从一个乡间小农摇身一变。成了个被身边人前呼后拥的大哥大，成为陌生人眼中有钱的大老板。他曾说自己拜师学艺以后只输过一次，但就是这次让他失去了一切，前几十年的所得的全部化为乌有。那么纵横赌坛多年，他那次为什么会输？在被人砍断双腿后，他又是怎么活下来的？在视频开始之前，还请各位粉丝朋友们点击视频右下角的关注支持下。2018年5月。在浙江宁波一个阴暗狭小的出租屋内，一个男人颓然的的躺在床上，因为身患重病，说不出来话，所以只能发出呜呜哇呀的声音。在他的四周全是散落的卫生纸，每一张纸上都是猩红的血迹。有专报的记者知道他的病情后，打视频电话去慰问。男人张口指了指嘴里已经烂得只剩一半的舌头，示意没法开口说话。一旁服侍他的女朋友对记者说，他患了舌癌，被检查出来以后。就成这个样子了。现在他连饭都没法吃，只能喝牛奶泡的麦片，一个月下来瘦了三十多斤了。看着这个孱弱又痛苦的男人，记者不免一阵唏嘘。遥想当年，他姚建云是何等的风头无两，现在却只能蜗居在出租屋里躺着等死了。没错，此人就是深圳亚洲的赌王姚建云。一九六三年，姚建云出生在江西抚州一个普通工人家庭里，日子算不上多富裕。但是温饱还是不成问题的，可由于父母工作繁忙，只有个非常宠他的外婆负责管教他，而姚建云就在这种长辈的溺爱下，养成了不安分的性格。上世纪七十年代，连小学都没读完，姚建云就开始混迹街头了，跟着附近那些不学无术的青年，他没少干些让父母操心的事。为了改变他的性格，让他知道挣钱的难处，父亲把不听话的姚建云送到了市里一处建筑工地上，要他学着吃苦。快点成长，懂事起来。没想到他父亲本意是为了他好，却在无意中还让他走上了一条再难回头的绝路。建筑工人干的活是非常辛苦、劳累的。那时候姚建云才十四岁，哪能吃得了这份苦？干了没两天，他就浑身酸痛，只得躺在工人寝室里。某天夜里，他听到外面有很多人在大声的喧闹着什么，走出去一看，原来是十几个劳工聚在一起打牌消遣。看着人群中间。那多张花花绿绿的钞票，姚建云瞬间就被吸引了。他手里握着这几天工头节的工钱，加入了这场赌局。当天，等姚建云躺回自己的床上时，他这些天辛辛苦苦干活挣来的工钱已经一分不剩了。但是他不但不认为自己应该远离赌博，反而更加渴求下一次赌局了。这个十四岁的少年就此开始沉迷其中，一发不可收拾。很快，他就不上班了。天天找人借钱去打牌，在多输少赢的情况下，浑浑噩噩的度过了四年。有次他又输得精光以后，自己突然醒悟了，他认为长此以往输下去肯定是不行的，他得找那些高手学学怎么打牌才能提升赢的概率。一九八一年，在通过和朋友无意间的闲聊，他偶然得知附近有个很厉害的高手，一手赌书玩的是出神入化，这人出去打牌很少有输的，但奇怪的是。他从来不打高端赌局，只简单玩玩，找个生活费。得知这个消息，姚建云第二天就买了些礼品，揣着自己身上仅剩的一百五十块钱，走到那位高人的家门了。姚建云这是去干什么？他后来又是怎么成为所谓的亚洲赌王的？一九八一年，十八岁的姚建云拜赌鬼为师，后成千万富翁，手下小弟无数。一个来自江西的小城青年，因为无意之中接触到了赌博，染上了毒瘾。从此一发不可收拾。与那些倾家荡产的赌徒不同，他在上世纪八十年代，自己都才二十出头的年纪，就靠着一手出神入化的赌术，纵横内地、香港、澳门数个地下赌场，为自己赢下千万身家。可常在河边走，哪有不湿鞋的？他的对手一次险恶万分的精心布局，让这位亚洲赌王彻底无法再翻身了，连赖以为生的、专门用来出签的左手手指都被人宰掉，没了吃饭的家伙。他是怎么活下来的？又是如何从一个人人唾弃的赌徒，成为一个备受人们尊敬的人生导师的呢？一九八一年，江西抚州一个破落的民宅外，一个留着长发的少年，双手提着水果，夹了条烟，敲响了大门。半响，一个邋遢的中年男人从门缝里探出头来，带着疑惑的眼神，上下打量了这个年轻人后，不解地问道：“有事？”没等中年人反应过来，姚建云就鞠了一躬，表明了来意。
他要拜师。可能是看他心诚，也可能是想有个人继承继承自己的衣钵。中年人接下了姚建云带的东西，要他给自己磕了三个响头，正是收了这位便宜弟子。后面具体他师傅是如何教他的，姚建云没有多吐露，只说自己师傅解放前就是著名的玩牌高手，是在江浙一带横行多年的肖家帮的骨干。拜师之前。姚建云以为自己学的是赌术，可没想到师傅教给他的其实是骗人的签术，比如如何做杀猪局，怎么在不被别人发现的情况下换牌、藏牌。拜师所花的钱都是姚建云找亲姐姐下跪才求来的，当时他姐姐也只当是又一次纵容自己这个不争气的弟弟，根本就没想过他能赚回来。可是两年后，当姚建云揣着满当当的钞票，把那些钱放在他面前时，这个老实工作了十几年的女人傻眼了。凭着学到的本事，姚建云几个月的时间就成了那里的名人。谁都知道，老姚家的儿子不知哪学的技术，在牌桌上是天天赢。很快，由于姚建云过于出名，抚州已经没人愿意跟他玩了。而姚建云自己也不满足于这些小牌局了，他想去更大的地方闯上一闯，去见识见识一场数十万、上百万的局。此时的他，全然忘了师傅在他学成的时候说的最后一句话：“江湖险恶，好自为之。”在其后短短数年间，姚建云从南昌赌了一阵，又去了浙江金华，在浙江金华以开饭店为幌子，赢了几个大老板后，他又跑去了广东，最后去了深圳，不断的去更发达的地方赌钱。他打的牌也是越来越大，一把牌就是上百万的输赢，一晚上下来能让很多所谓的企业家、大老板输得倾家荡产。那时候，姚建云可谓是要风得风，要雨得雨，穿的全是名牌，用的全是真品，吃住都在大酒店。身边的伴侣换了一茬又一茬，不是娇美的女大学生，就是风姿绰约的丽人。随时出行，身前身后跟的全是小弟，随口说个话，众人争着附和，走哪都有人认识他。后面晃荡了几年，他认识了了个上得厅堂、下得厨房的女人，两个人很是甜蜜。但家庭锁不住他的心，外出闯荡以来，他从未尝过一败。用自信已经不能形容他了，应该用狂傲。可该来的总归是要来的。姚建云在1993年的10月9号的那天，遇到了他人生中玩的最大的一次赌局，有多大？对家要的不是钱，是他的命。这是怎么回事？ 1 9 9 2年，靠着出千赢得千万身家的姚。